తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది ఇవాళ ఉదయం పదకొండు గంటలకు అసెంబ్లీ సమావేశాలు ప్రారంభం కానున్నాయి రెండు వేల ఇరవై మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నూతనంగా ఎన్నికైన నూట పంతొమ్మిది మంది శాసనసభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కూడా జరగనుంది తెలంగాణలో పరిపాలనా పరమైన కార్యక్రమాలు చకచకా సాగిపోతున్నాయి ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రితో పాటు మంత్రుల ప్రమాణ స్వీకారం పూర్తయింది ఇది జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే అసెంబ్లీ సమావేశాలకు ముహూర్తం ఖరారైంది ఇవాళ ఉదయం పదకొండు గంటలకు అసెంబ్లీ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది రెండు వేల ఇరవై మూడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నూతనంగా ఎన్నికైన నూట పంతొమ్మిది మంది శాసనసభ్యుల ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం కూడా శనివారం జరగనుంది కొత్తగా అసెంబ్లీకి ఎన్నికైన సభ్యులతో ప్రోటెం స్పీకర్ హోదాలో ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ప్రమాణం చేయిస్తారు అంతేకాదు తెలంగాణ అసెంబ్లీ సమావేశాలు నేటి నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు కొనసాగనున్నాయి ఇక తెలంగాణ అసెంబ్లీ స్పీకర్గా గడ్డం ప్రసాద్ నామినేషన్ వేనున్నారు హైకమాండ్ ఆయన్ని సభాపతిగా కొనసాగాలని నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తుంది అయితే రేపటి నుంచి మొదలయ్యే శాసనసభ సమావేశాలకు ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ బీజేపీ సభ్యులు హాజరవుతారా లేదా అనే విషయంపై క్లారిటీ రాలేదు మరోవైపు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ సర్జరీ కారణంగా సభకు హాజరు కాలేరని తెలుస్తుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మహిళలకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది మహాలక్ష్మి పథకం కింద ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి బాలికలు మహిళలు ట్రాన్స్జెండర్లు ఆర్టీసీ బస్సులో ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చని తెలిపింది ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం త్వరలో అతి వరకు మహాలక్ష్మి స్మార్ట్ కార్డులు అందించనున్నట్లుగా వెల్లడించారు పల్లె వెలుగు ఎక్స్ప్రెస్ సిటీ ఆర్డినరీ సిటీ మెట్రో బస్సుల్లో రాష్ట్ర సరిహద్దు వరకు మహిళలు ఉచిత ప్రయాణం చేయవచ్చని ఆర్టీసీ ఎండీ సజ్జనారు తెలిపారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఇచ్చిన ఏదో ఒక స్థానికత ధృవీకరణ గుర్తింపు కార్డు చూపిస్తే ప్రయాణ సమయంలో మహిళా ప్రయాణికులకు జీరో టికెట్ ఇస్తామని పేర్కొన్నారు జీరో టికెట్స్ అని చెప్పి మనము చెప్పడం జరుగుతుంది ఇది ఒక చారిత్రాత్మక నిర్ణయము ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలో ఇది ఒక హిస్టారికల్ డిసిజన్ మన పల్లె వెలుగు బస్సెస్ లో మన ఎక్స్ప్రెస్ బస్ లో సిటీ ఆర్డినరీ బస్ లో సిటీ మెట్రో బస్ లో ఇది మనము ఒక ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఇన్సెంట్ స్టేట్ బోర్డర్స్ స్టేట్ బోర్డర్స్ దాకా ఇది ఫ్రీ ట్రావెల్ ఇది వయస్సు లేకుండా ఎవరు ఎలిజిబుల్ ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా థర్డ్ జెండర్ కూడా మనము ఈ యొక్క ఫెసిలిటీ కూడా ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది మన స్టేట్ బోర్డర్స్ అందరు అన్ని అన్ని దగ్గర కూడా మనకి ఇది ఒక ఇంప్లిమెంట్ కావడం జరుగుతుంది దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే మహిళలు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఐడి కార్డు అది ఆధార్ కార్డ్ కావచ్చు ఓటర్ ఐడి కావచ్చు మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు బ్యాన్ కార్డ్ కావచ్చు పాస్పోర్ట్ కావచ్చు స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఒక ఏదో ఒక ఐడి కార్డ్ ని చూపించి వాళ్ళు ట్రావెల్ చేయాలని చెప్పి నేను మహిళా లోకము స్త్రీ లోకము అందరు కూడా నేను కోరుతున్నాను ఈ యొక్క వెసులు పాటుని అందరు కూడా యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను మరి మరి కోరుతున్నాను లోక్సభ సభ్యత్వానికి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి రాజీనామా చేశారు కేబినెట్ బెర్తులు శాఖల కేటాయింపులపై అధిష్టానంతో చర్చించేందుకు ఢిల్లీకి వెళ్లిన రేవంత్ సభాపతి ఓం బిర్లాను కలిసి రాజీనామాను సమర్పించారు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన తన లోక్సభ సభ్యత్వానికి రాజీనామా చేశారు లోక్సభ సభాపతి ఓం బిర్లాతో రేవంత్ సమావేశమయ్యారు ఈ సమావేశంలో ఆయన తన ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేశారు ఈ మేరకు ఓం బిర్లాకు రాజీనామా పత్రాన్ని సమర్పించారు సభాపతితో సమావేశంలో రేవంత్ రెడ్డితో పాటు తెలంగాణ వ్యవహారాల మాజీ ఇన్ఛార్జ్ మాణిక్యరావు ఠాక్రే ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి రెండు వేల పంతొమ్మిది లోక్సభ ఎన్నికల్లో మల్కాజ్గిరి నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు రేవంత్ రెడ్డి నిన్న ముఖ్యమంత్రిగా ఎల్బి స్టేడియంలో ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన విషయం తెలిసిందే కొత్త కేబినెట్లో శాఖల కేటాయింపు మరో ఆరుగురు కేబినెట్ ఎంపికపై చర్చించేందుకు రేవంత్ ఢిల్లీ వెళ్లారు రాష్ట్రంలో విద్యుత్ పరిస్థితిపై డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షా సమావేశం జరిగింది ఈ సమీక్షా సమావేశానికి రాష్ట్ర మంత్రులు అధికారులు హాజరయ్యారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి పొన్నం ప్రభాకర్ పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఇళ్లతో పాటు రాష్ట ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతి కుమారి తదితర అధికారులు పాల్గొన్నారు అనంతరం మంత్రివర్గ కూర్పుపై చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీకి వెళ్లారు ముఖ్యంగా మంత్రులుగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన పదకొండు మంది శాఖలపై కాంగ్రెస్ పెద్దలతో చర్చించారు కేబినెట్ ముఖ్యమంత్రి సహా పద్దెనిమిది మందికి చోటు దక్కుతుంది 
రేవంత్ రెడ్డి సహా ఇప్పుడు పన్నెండు మంది కేబినెట్ లో ఉన్నారు ఈ నేపథ్యంలో మిగతా ఆరుగురికి ఎవరికి ఇవ్వాలి అనే అంశంపై కూడా చర్చించారు ఆరు అభ్యర్థులకు పలువురు రేసు లో ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అధికారిక నివాసానికి జ్యోతిరావు పూలే పేరును పెట్టడం హర్షణీయమని అదే సమయంలో ఆయన ఆశయ సాధనకు నిరంతరం కృషి చేయాలని తెలంగాణ బీసీ సంఘాల జేఏసీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని కోరింది సోమజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో జేఏసీ నాయకులు కుందారం గణేష్చారి జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ చిన్న శ్రీశైలం యాదవ్లు మాట్లాడారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అరవై శాతం మంది ఉన్న బీసీల ఉసురు తగిలే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం కుప్పకూలిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు పాలించిన తొమ్మిదిన్నరేళ్ల పాటు బీసీ సంఘాల విజ్ఞప్తులను స్వీకరించేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదని బీసీ సంఘాల జేఏసీ నాయకులు అన్నారు చివరకు వివిధ మార్గాలలో ప్రయత్నించిన చెవిటివాడి ముందు శంఖం ఊదినట్లే అయిందన్నారు పూలే విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని విన్నవించిన ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందని అన్నారు దీంతోనే డిసెంబర్ ముప్పైన జరిగిన ఎన్నికల్లో బీసీలు కేసీఆర్ కు తగిన విధంగా బుద్ధి చెప్పారని అన్నారు నూతనంగా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఏకంగా సీఎం అధికారిక నివాసానికి పూలే పేరును పెట్టడం గొప్ప విషయమని అన్నారు అదే సమయంలో మంత్రివర్గంలో బీసీలకు సముచిత స్థానం కల్పించాలని జ్యోతిరావు స్మృతి వనాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు కొత్తగా నూతనంగా పదవి బాధ్యతలు చేపట్టినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి యనుమల రేవంత్ రెడ్డి గారికి రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రెండున్నర కోట్ల మంది బీసీల పక్షాన యావత్తు నూట ముప్పై ఆరు కుల సంఘాల పక్షాన మేము శుభాకాంక్షలు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇటీవల మేము గతంలో కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో బీసీల ప్రధాన ఆకాంక్ష అయినటువంటి హైదరాబాద్లో ఒక పది ఎకరాలలో మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే పేరుతోటి ఒక పూలే భవన్ కావాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేయడం జరిగింది కానీ ఆ పది సంవత్సరాల కాలంలో కేసీఆర్ గారు వారు మాట నిలబెట్టుకోలేక పూలే భవన్ ఏర్పాటు చేయలేదు కానీ ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి నివాసం ఉండేటువంటి గతంలో ప్రగతి భవన్గా ఉండి ఇప్పుడు ప్రజాభవన్గా ఉన్నటువంటి ప్రజాభవన్కు సామాజిక సంఘ సంస్కర్త బడుగులకు పితామహుడు మా యొక్క బడుగులకు దేవుడైనటువంటి మహాత్మా జ్యోతిబా పూలే పేరు మీద ఇలా ప్రజాభవన్ను పేరు పెట్టడాన్ని మేము పూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం అదేవిధంగా అరుస్తున్నాం ఎందుకంటే ఒక ముఖ్యమంత్రి నివాసానికే మా యొక్క మహానీయుడి పేరు పెట్టడం అంటే ఇది రెండున్నర కోట్ల మంది బీసీలను గౌరవం హైదరాబాద్ లోని బంజారా హిల్స్ లో సూత్ర ఎగ్జిబిషన్ ను ఘనంగా ప్రారంభించారు ఈ ఈవెంట్ ప్రారంభోత్సవంలో సోషలైట్స్ మోడల్స్ హాజరై ఫోటోలకు ఫోజులు ఇచ్చి సందడి చేశారు ఎగ్జిబిషన్ మూడు రోజుల పాటు జరగనుంది సరికొత్త డిజైన్లతో కూడిన వస్త్రాలు ఆభరణాలు నగర వాసులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి బంజారా హిల్స్ లోని తాజ్ కృష్ణ హోటల్లో సూత్ర ఫ్యాషన్ ఎగ్జిబిషన్ పేరిట ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా ప్రముఖ మోడల్స్తో పాటు నిర్వాహకులు ఉమేష్ మాధ్యంతో కలిసి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి ఘనంగా ప్రారంభించారు ఈ ప్రదర్శన ఎనిమిది తొమ్మిది పది తేదీ వరకు కొనసాగుతుందని దేశంలోని పలు నగరాల నుంచి ప్రముఖ డిజైనర్లు రూపొందించిన వస్త్రాలు ఆభరణాలు గృహోపకరణ ఉత్పత్తులను ప్రదర్శించారు అనంతరం సెల్ఫీలు దిగుతూ మోడల్స్ సందడి చేశారు so this is a special edition for sutra exhibition uh, coming specially from all over india yeah there are new people of course there is lots of jewelry of course because the season is like that so many new jewelers are here and real jewelers are also here so uh, there are near about uh, uh, 80 odd designers from all over india actually this this time it's 90 actually 90 odd designers from all over india uh, you get everything under one roof as you know it i keep repeating you have to come here today tomorrow and day after and this is a very special show so i'd request everyone to come to hotel taj krishna today tomorrow and day after and i don't need i don't have to say what you get here in exhibition these days so you are all aware so one stop solution to for your wedding season casual season and uh, your office wear jewelry suit sarees everything so everyone welcome to hotel uh, taj krishna at uh, sutra exhibitions today tomorrow and day after 8 9 10 బిజెపి హైకమాండ్ తెలంగాణ కాషాయ పార్టీని ప్రక్షాళన చేయాలని భావిస్తుంది కమలం పార్టీ రాష్ట్ర సారథిగా ఎన్నికను ముందు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డిని నియమించారు అయితే బీజేపీ హైకమాండ్ ఒత్తిడితో పార్టీ పగ్గాలు చేపట్టిన కిషన్ రెడ్డి శక్తి మేరా కష్టపడ్డారు ఎన్నికల్లో ఎనిమిది స్థానాల్లో బీజేపీ విజయం సాధించింది అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగిసిన నేపథ్యంలో రాష్ట్ర పార్టీ పగ్గాలు ఇతరులకు ఇవ్వాలని కిషన్ రెడ్డి పార్టీ అధిష్టానానికి విన్నవించుకున్నారు 
రాష్ట్ర పార్టీ బాధ్యతలు ఎవరికి అప్పగించాలనే దానిపై బీజేపీ హైకమాండ్ కసరత్తు మొదలుపెట్టింది తెలంగాణ కాషాయ దళపతి ఎవరికి ఛాన్స్ ఇస్తారనే దానిపై పార్టీలు విస్తృత చర్చ కొనసాగుతుంది పార్లమెంట్ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో కొత్తగా ఎటువంటి ప్రయోగాలు చేయకుండా కంటిన్యూ కావాలని ఓవైపు యోచిస్తుంది అయితే రాష్ట్ర నేతల మధ్య సమన్వయం లేకపోవడం పార్టీకి ఇబ్బందిగా మారింది రాష్ట్ర స్థాయి నేతలు ఎవరికి వారు సోషల్ మీడియాలో సొంత పార్టీలో ప్రత్యర్థులను డిగ్రేడ్ చేస్తూ కామెంట్స్ పెట్టడం పార్టీకి తలనొప్పి వ్యవహారంగా మారింది ఇక పార్టీ ఫుల్ టైమర్గా పనిచేసిన రాష్ట్ర సంస్థాగత ప్రధాన కార్యదర్శి మంత్రి శ్రీనివాస్ వెళ్లిపోయిన తర్వాత కొత్తగా ఎవరిని నియమించలేదు దీంతో రాష్ట్ర పార్టీ నేతల సమన్వయం పెద్ద తలనొప్పిగా మారింది కిషన్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రిగా కొనసాగుతున్నారు రాష్ట్ర పార్టీ అధ్యక్షుడిగా అదనపు బాధ్యతలు మోస్తున్నారు రాజ్యసభ సభ్యుడు డాక్టర్ లక్ష్మణ్ ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షులుగా పార్లమెంటు బోర్డు సభ్యులుగా ఉన్నారు ఇక ఎంపీ బండి సంజయ్ బీజేపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కొనసాగుతున్నారు ఈటల రాజేందర్ బండి సంజయ్ మధ్య ఆధిపత్య పోరు కొనసాగుతూనే ఉంది వీరందరినీ పక్కన పెట్టి కొత్త నేతను రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా నియమించాలని పార్టీ హైకమాండ్ భావిస్తున్నట్లుగా సమాచారం గతంలో బండారు దత్తాత్రేయ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ రాష్ట్ర సంస్థాగత కార్యదర్శిగా పనిచేసి మహారాజ్ గంజ్ బీజేపీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు ఆ తర్వాత బీజేపీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు ఇటీవల మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడిగా విష్ణు దత్తా శర్మను నియమించింది ఇతను ఏబివిపి జాతీయ సంఘటన కార్యదర్శి ఫుల్ టైమర్గా పనిచేశారు అదే తరహాలో తెలంగాణ బీజేపీ పగ్గాలు గతంలో ఇక్కడ రాష్ట్ర సంఘటన కార్యదర్శిగా పనిచేసిన మంత్రి శ్రీనివాస్కు ఇస్తే ఎలా ఉంటుందనే దానిపై జాతీయ పార్టీ కసరత్తు చేస్తున్నారు అయితే చండీగఢ్ కేంద్రంగా పంజాబ్ సంఘటన కార్యదర్శిగా పనిచేస్తున్న మంత్రి శ్రీనివాస్కు రాష్ట్ర పార్టీ పగ్గాలు అప్పగిస్తారా కొత్త ప్రయోగం చేస్తారా లేదా అన్నది చూడాలి మరోవైపు మధ్యప్రదేశ్ బీజేపీ ఇన్ఛార్జిగా ఉన్న మురళీధర్ రావు కూడా రాష్ట్ర అధ్యక్ష పదవి కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని సమాచారం మొత్తంగా పార్లమెంటు ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో పార్టీ హైకమాండ్ ప్రయోగం చేస్తుందా లేదా అన్నది చూడాలి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజాభవన్లో ప్రజాదర్భార్ నిర్వహించింది సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజాదర్భార్ను ప్రారంభించారు హైదరాబాద్లోని జ్యోతిరావు పులే ప్రజాభవన్ వద్దకు వచ్చిన ప్రజల నుంచి ఆర్జీలను స్వీకరించారు క్యూ లైన్లలో ఉన్న ప్రజల నుంచి వినతీ పత్రాలను సీఎం స్వీకరించి పరిశీలించారు వారి సమస్యలను రేవంత్ రెడ్డి అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆయా సమస్యల పరిష్కారానికి సంబంధిత అధికారులకు సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు వివిధ సమస్యల పరిష్కారం కోసం రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజాభవన్కు తరలివచ్చారు కొంతమంది ప్రజాభవన్లోని వివిధ చోట్ల ఫోటోలు దిగారు సెల్ఫీలు తీసుకుని మురిసిపోయారు ప్రజాభవన్లోని ఎలక్షన్స్ రిజల్ట్స్ ముందు వరకు కేసీఆర్ ఫ్యామిలీ ఉండేది ప్రజాభవన్లోని ఒక బిల్డింగ్కు కేసీఆర్ పేరుతో ఒక నేమ్ ప్లేట్ ఉంది అయితే కేసీఆర్ నేమ్ ప్లేట్పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఒకరు మట్టిరుద్దారు కేవలం కేసీఆర్ పేరు ఉన్న దగ్గరే మాత్రమే బురద జల్లాడు దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి అయితే ఈ ఘటనపై బీఆర్ఎస్ నాయకులు క్రిశాంక్ ట్విట్టర్లో స్పందించారు కేసీఆర్ పేరుపై కాంగ్రెస్ నాయకుడు ఒకరు బురద జల్లాడని మెడలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కండువ వేసుకున్న వ్యక్తి ఫోటోను కూడా క్రిశాంక్ ట్విట్టర్లో షేర్ చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు కోసం ఎంతో కృషి చేసిన గొప్ప నాయకుడి పట్ల ఇలాగే వ్యవహరించేది అని ట్విట్టర్లో ప్రశ్నించారు క్రిశాంక్ మరోవైపు ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత కూడా ఉన్నతాధికారులు ప్రజాభవన్లోని నేమ్ ప్లేట్ను ఎందుకు తొలగించలేదు ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పేరుతో మరో నేమ్ ప్లేట్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయలేదనే అభిప్రాయాలు కూడా వ్యక్తమవుతున్నాయి అక్బరుద్దీన్ ప్రొటీన్ స్పీకర్గా ఉంటే ఎమ్మెల్యేగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసేది లేదని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ అన్నారు ప్రొటీన్ స్పీకర్గా అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ ఉంటే పూర్తి స్థాయి స్పీకర్ వచ్చాకే ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానన్నారు రాజాసింగ్ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనూ మజ్లిస్ ఎమ్మెల్యే ప్రొటీన్ స్పీకర్గా వ్యవహరించినప్పుడు ఇదే వైఖరి అవలంబించారు రాజాసింగ్ ప్రొటీన్ స్పీకర్గా మజ్లిస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ను నియమిస్తే తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేసేది లేదని కోశమహల్ నుంచి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన రాజాసింగ్ స్పష్టం చేశారు అక్బరుద్దీన్ను తెలంగాణ శాసనసభకు ప్రొటీన్ స్పీకర్గా నియమించిన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో రాజాసింగ్ మాట్లాడుతూ అక్బరుద్దీన్ ప్రొటీన్ స్పీకర్గా ఉంటే తాను అంగీకరించేది లేదని అసెంబ్లీకి పూర్తి స్థాయి స్పీకర్ వచ్చాకే తాను ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తానని తెలిపారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనూ రాజాసింగ్ ప్రొటీన్ స్పీకర్గా మజ్లిస్ ఎమ్మెల్యే ముంతాజ్ ఖాన్ వ్యవహరించినప్పుడు ఇలాగే ప్రకటించారు ఆ తర్వాత అసెంబ్లీకి పూర్తి స్థాయి స్పీకర్గా పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి వచ్చాకే ఎమ్మెల్యేగా బాధ్యతలు తీసుకున్నారు 
కాసీం రిజ్వి వారిసుడు అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ తెలంగాణ అసెంబ్లీకి రేపు ప్రొటెం స్పీకర్ అంట ఆయన ఆయన ముందు మేము మొత్తం తెలంగాణలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేస్ ఓతు తీసుకోవాలంట నేనైతే తీసుకోను మా భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ఆ కాసీం రిజ్వి వారిసుడు ముందు మేమైతే ఓతు తీసుకోము టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో కూడా ఇదే బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు అదే ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేకి కూర్చొని పెట్టారు అప్పుడు కూడా తీసుకోలే ఇప్పుడైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్ టైం ఇస్తే వంద కోట్లు హిందూని చంపేస్తా అనేవాడు ఒక పోలీసు అధికారులకి ఈ ఎలక్షన్ మూమెంట్ లో వార్నింగ్ ఇచ్చిన వ్యక్తి ప్రతిసారి భారత దేశానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వ్యక్తి ప్రతిసారి హిందువులకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే వ్యక్తికి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు కొత్తగా మన ముఖ్యమంత్రి అయిన రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయనకి ప్రొటెం స్పీకర్ గా ఈయనకి ఇస్తారు ఆయనకి కూర్చొని పెడుతున్నారు ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రజలు ఇవాళ మీరు గమనించండి ఇప్పుడు ఎవరు దోస్తూ ఎవరు దుష్మను మీకు అర్థమవుతుందా అసలు ఏమో అవసరం చాలా వరకు సీనియర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు వాళ్ళ కాకుండా అభివృద్ధి నోవైసే ఎందుకు మల్కాజ్గిరి బీఆర్ఎస్ నాయకులను కార్పొరేటర్లను బెదిరించిన సంఘటనపై రాచకొండ కమిషనర్ డిఎస్ చౌహాన్ కు మల్కాజ్గిరి ఎమ్మెల్యే మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫిర్యాదు చేశారు ఎమ్మెల్యే మరి రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫోన్ నెంబర్ తో కాల్స్ వస్తుండటంతో బాధితులు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు టెక్నాలజీ ఉపయోగించి ఎమ్మెల్యే పేరుతో కాల్స్ చేసి బెదిరిస్తున్నట్లు అల్వాల్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చేశారు బెదిరింపు కాల్స్ అందుకున్న వారిలో అల్వాల్ కార్పొరేటర్ శాంతి శ్రీనివాసరెడ్డి నేరెడ్మెట్ కార్పొరేటర్ భర్త ఉపేందర్ రెడ్డి గౌతమ్ నగర్ కార్పొరేటర్ భర్త రాము యాదవ్ మల్కజ్గిరి మాజీ కార్పొరేటర్ జగదీష్ గౌడ్ ఇతర ముఖ్య బీఆర్ఎస్ నేతలకు బెదిరింపు కాల్స్ వస్తున్నాయని తెలిపారు మైనంపల్లి ఓటమి చెందడంతో ఆయన అనుచరులే ఈ బెదిరింపు కాల్స్ చేసి తమ అంతు చూస్తామని బెదిరిస్తున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే రామ్ యాదవ్ గారు చేయడం జరిగింది అలాగే మురుగేష్ గారు చేయడం జరిగింది మన నేరెడ్మెట్ పిఎస్ లో ఉపేందర్ రెడ్డి గారు చేయడం జరిగింది మహిళలను కూడా వదులుతలేరే సునీత రామ్ యాదవ్ గారు కార్పొరేటర్ లేడీస్ వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది పాపం హౌస్ వైఫ్ ఉండి ఉండి వాళ్ళకు పాపం ఎన్నికలు అనేది సర్వసాధారణము ఎలక్షన్స్ వస్తుంటాయి పోతుంటాయి అందులో ప్రజాప్రతినిధులు గెలుస్తారు ఓటములన్నీ మనం చూస్తూనే ఉంటాం కానీ ఏదైతే మొన్న ఎలక్షన్స్ జరిగినాయో శాసనసభ ఎలక్షన్లు అందులో మా బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మరి కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే జరిగిందో ఆ యొక్క లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్లలో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మన కమిషనర్ గారిని కూడా కోరడం జరిగింది జస్ట్ మేము కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తా అన్నారు ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినాక వాళ్ళే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను మేము ఇలా చంపేస్తాం నీ భార్యను చంపుతాం నీ కొడుకులు చంపుతాం అని చెప్పి రకరకాలుగా రాత్రి పన్నెండు నుంచి ఒకటింటి దాకా ఈ రకమైన ఫోన్లు చేసి బెదిరింపు కాల్ చేయటం ఈ ఇది ఎంతవరకు సమంజసం మరి రాజకీయాలలో ఇలాంటి ఎప్పుడన్నా మనం గతంలో చూసామా ఇది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి నేను అందరికీ యువతకు ఉద్యోగ కల్పనే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నామని హైదరాబాద్ జేఎన్టీయు వైస్ ఛాన్సలర్ నరసింహారెడ్డి తెలిపారు ఈ నెల పదహారున హైదరాబాద్ జేఎన్టీయులో నిర్వహించనున్న మెగా జాబ్ మేళాను నిరుద్యోగులు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు రెండు నెలల్లో ఇప్పటికే ఐదు జాబ్ మేళాలు నిర్వహించి ఇరవై వేలకి పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించినట్లుగా జేఎన్టీయు వైస్ ఛాన్సలర్ నరసింహారెడ్డి పేర్కొన్నారు ఇప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూల ద్వారా పదివేల మందికి ఉద్యోగ అవకాశం కల్పించబోతున్నామని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఎవరైనా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తే తమ దృష్టికి తీసుకురావాలని కోరారు సహకారంతో పోయిన సంవత్సరం అంతకంటే ముందు సంవత్సరం ఈ సంవత్సరం కూడా ఒక జాబ్ మేళాను ఆర్గనైజ్ చేసాను లాస్ట్ టైం దాదాపుగా ఫిఫ్టీ టూ థౌజండ్ పీపుల్ రిజిస్టర్డ్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ గాట్ బెనిఫిటెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ జాబ్ మేళా ఇంటి ఇయర్ ఆల్సో ఈ సంవత్సరం కూడా మేము పెద్ద జాబ్ మేళాను సిక్స్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నాడు ఇక్కడ క్యాంపస్లో ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాం ఈ జాబ్ పేర్ అనేది డిసెంబర్ పదహారున నిర్వహించడం జరుగుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఇలాంటి జాబ్ పేరు నిర్వహించి చాలామంది అభ్యర్థులకు మనకు ఉపాధి కల్పన ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం జరిగింది ఈసారి కూడా దాదాపుగా వందకు పైన కంపెనీలు ఈ జాబ్ ఫేరాలో పార్టిసిపేట్ చేయడం జరుగుతుంది అట్లాగే దాదాపుగా పదివేలకు పైన కూడా ఉద్యోగాలు 
కల్పించే అవకాశం ఉంది సో రిజిస్ట్రేషన్కి ఎలాంటి రుసుము అనేది లేదు కాబట్టి విద్యార్థులు ఫ్రీగా దీన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాలని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం జేఎన్టీయూలో రేపు పదహారో తారీఖున వంద కంపెనీలతో పదివేల ఆఫర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి వచ్చిన వాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రకారము మనం ఇంకా ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళు రీచ్ అయితే కనుక దానికి మ్యాచ్ అయితే కనుక ఇంకా ఎక్కువ మందికి అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ పదివేల మందికి అయితే మన దగ్గర ఇమీడియట్ గా ఆ రోజు మనం ఇవ్వగలం భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆర్బీఐ వరుసగా ఐదోసారి వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా కొనసాగించింది ద్రవ్యోల్బణంపై అప్రమత్తత అవసరమైనందున రేపో రేటును ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం వద్దే కొనసాగిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది ఈ మేరకు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ త్రైమాసిక ద్రవ్య పరపతి సమీక్ష నిర్ణయాలను వెల్లడించారు ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో వృద్ధి రేటు అంచనాలను ఆర్బీఐ పెంచింది గతంలో ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతంగా అంచనా వేసిన ఆర్బీఐ తాజాగా ఏడు శాతానికి పెంచింది నాలుగో త్రైమాసికంలో వృద్ధి రేటు ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతంగా ఉంటుందని తెలిపింది రిటైర్డ్ ద్రవ్యోల్బణం ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతంగా అంచనా వేసింది మరోవైపు నగదు రహిత లావాదేవీలను మరింత పెంచే ఉద్దేశంతో ఆర్బీఐ కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది ఆసుపత్రులు విద్యా సంస్థలకు యూపీఐ చెల్లింపుల పరిమితిని లక్ష నుంచి ఐదు లక్షలకు పెంచింది రికరింగ్ పేమెంట్స్ పరిమితిని పదిహేను వేల నుంచి లక్ష రూపాయలకు పెంచాలని ప్రతిపాదించింది ఈ ఏడాదితో పోలిస్తే వచ్చే ఏడాది రూపాయి ఒడిదుడుకులు క్రమంగా తగ్గుతాయని వివరించింది పంజాబ్ సరిహద్దుల్లో మరోసారి పాకిస్తాన్ డ్రోన్ కలకలం రేపింది అమృత్సార్ సెక్టార్లోని ధనో కలాన్ గ్రామంలో డ్రోన్ సంచరించింది అప్రమత్తమైన బిఎస్ఎఫ్ జవాన్లు దాన్ని వెంబడించారు పంజాబ్ పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి వారి సహకారంతో డ్రోన్ను కూల్చివేశారు పాకిస్తాన్ నుంచి పంజాబ్ వైపు డ్రోన్ల ద్వారా మారక ద్రవ్యాలు సరఫరా అవుతున్నట్లుగా అధికారులు పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే పలు మాటలు డ్రోన్లను కూల్చి మారక ద్రవ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లుగా తెలిపారు